Så blev det vist fem minutter i. Og øh, før pausen fandt vi ud af bjælkens stivhed i det uavnede tværsnit. Vi fandt ud af, hvordan vi regnede på det. Øh, jeg sagde, at nu regner vi med en linje af elastisk, stift, plastisk armerskå for beton, eller for stålet. Vi regner også med en linje af elastisk, stift, armerskå for betonen i tryk. Vi regner med en linje af elastisk, armerskå for betonen i træk. Og vi ved godt, at når der kommer til strække meget moment på, når det krummer til strække meget, så regner det. Så har man regnet på tværsnittet i det uregnet tilstand, så er man lige nødt til at regne sin spænding ud, for eksempel sin trækspænding, momentet, det er jo det der med inertivmomentet, gange afstanden fra nullinjen ned til undersiden. Hvis den trækspænding er større end trækstyrken, så regner tværsnittet. Så kan vi ikke længere regne det uregnet. Vi vil på den her måde kunne finde ud af, ved hvilket moment er tværsnittet regnet. Vi skal sådan set også lige tjekke betonens maksimal trykspænding. Ikke overstiger trykstyrken. Vi skal tjekke armeringens trækspændinger. Ikke overstiger flydestyrkerne. Men det er normalt ikke et problem. Det, der normalt afslutter det uregnede tværsnit, er, at vi rammer en trækspænding i beton, der overstiger trækstyrken. Og så er det, at livet bliver lidt mere besværligt. Fordi, når betonen nu er revnet, ja, hvis vi har sådan en bjælk her, der er krummer, og vi er vant til, at vi har nogle spændinger her på langs, jamen hvad så, hvis vi har en fed revn, der går herfra og herned, har vi nogle spændinger i betonen på tværs af den revn? Nej, det har vi ikke, fordi der er luft i revnen. Så selvfølgelig er der ingen spændinger i betonen på den her led i den revnede zone. Det eneste, der kan overføre noget her i den revnede zone, det er de stålstænger, der ligger herinde, som der er træk i. Og så har vi noget, en mulighed for at overføre noget tryk i betonens trykzone. Øhm, tegner vi sådan en linje af spændingsfordeling op, så har vi meget andre ord, vi har trykzonen op i betonen, Linjer varierende spænding. Vi har en lille trækzone her. I betonen, der godt kan være lidt træk i. Men hvis vi har en beton med en trykstyrke på for eksempel 40 megapascal, så har vi altså en trækstyrke på omkring 2 megapascal. Altså trækstyrken i beton er 5. Typisk 5 procent af trykstyrken. Så det her lille bidrag, det plejer vi at ignorere. Det betyder ikke ret meget. Det er en ret stor kraft, og det ligger ret, langt, ret tæt på nullinjen. Den eneste betyder, tager man det i regning, så vil man dog finde ud af, at det komplicerer beregningerne voldsomt. Men det ændrer stort set intet. Det, og det er selvfølgelig altid på den sikre side at ignorere ting, der bidrager til stivhed eller bagevne. Så vi ignorerer det, vi får en beregningsmæssig lettelse, og det koster os ikke ret meget. Og det er i med mig. Så hernede, der har vi selvfølgelig en spænding i stålet. Og nu er der tegnet her en alfa, en divide med alfa gange sigma SI. Det er fordi, hvis vi varierede linjer ned til her, så fik vi en trækspænding, som vi skulle gange med alfa for at få stålet. Men hvordan finder vi ud af det her? Fordi vi kan ikke helt gøre det samme, som vi gjorde før. Forrest op. Bæreste ned. Yep. Thank mm -hmm. you. 
Altså fremgangsmåden vil minde meget om, hvad vi gjorde før. Men. Jeg starter lige med at lave en lidt mere ren tegning. Vi tegner vores tværsnit her. Vi havde jo en bredde der. Vi havde en højde. Vi havde noget trækkermæring herude. Areal AS. Og den lå stykket dernede. Vi havde noget trykkermæring her. Henne. Det ligger stykket. DSC nede. Og vi siger, at det har et areal ASC. C. Et eller andet sted. Nede, der ligger vores nullinje. Herop har vi trykket betongen. Det her beton tager vi i regning. Hernede har vi trækket beton. Det er totalt gennemrevnet. Det giver intet bidrag til stivheden, så det ignorerer vi. Så vi har beton i trykzone. Vi har stålet dig i tryk. Vi har stålet dig i træk. Det er, hvad vi har at arbejde med. Øhm. Det vil sige, før vi har fundet ud af, hvor nullinjen ligger, før kan vi ikke engang sige, hvad er et transformeret areal. Så det vi i stedet for at gøre, er, at vi tager og siger, om den her akse, der regner vi det statiske moment ud i det revnede tilfælde. Og hvad er det? Nu at regne det statiske moment ud, det er faktisk sådan lidt som at finde ligevægten. Det er at finde ud af, hvor ligger vores tyngdepunkt. Vi har noget, der vil til den ene side. Vi har noget, der vil vippe til den anden side. Det, der vipper til den ene side, regner vi positivt. Det, der vipper til den anden side, regner vi negativt. Og nu vil jeg regne det, der ligger under linjen her, positivt. Og det, der ligger over negativt. Så hvad har jeg deroppe? Jamen, jeg har det her betonareal som har areal x gange b. Det lå over linjen, så det regner jeg negativt. Afstanden herfra til tyngdepunktet der, er den halvhøjde. Gange x halve. Så har jeg noget. Trykker man liggen deroppe. A, s, c, og det lå et stykke over. Nullinjen, som var D minus DSC. Og det er klart, at det her skal vi gange med alfa minus 1. Stålet af alfa gange stiver, men vi havde taget det med en gang. Og vi har et minus på, fordi det ligger også på oversiden her. Godt. Så har vi stålet ned i bunden. Det ligger under linjen. Det regner vi positivt. A, S, og det ligger stykket D minus X nede. Og her skal vi gange med alfa. Ikke med alfa minus 1. Vi gange med alfa. Og hvorfor det? Jo, fordi hernede har vi ikke taget arealet med under betongens areal. Fordi beton var revnet. Det op, hvor vi sagde, at betonarealet det er sådan set det hele. Ja, det er det også. Bare vi skal lige huske, så tog vi også armeringen med en gang. Jamen, der er vi så nødt til at kompensere for det ved at trække det tal fra alfa. Det ligger nede i bunden, det har vi ikke taget med nogen gange endnu. Så der er det alfa gange AS. Godt. Nu sætter vi ind. Det bliver minus x. Kender jeg ikke. B var 120. Så ganger vi igen med x halve. Dem kender jeg ikke. Så minus alfa minus 1. 6,5 minus 1 af ESC. Jamen, der var to stænger 2. P, T, halve. Og det ganges med X, som jeg ikke kender, minus DSC. Og den kunne vi se det op. Den var 33. 
og så plus alfa på 6,5, har mening i bunden, 3 stænger 3, p, t, halve i anden, og de ligger, hvor langt ligger de nede, d, det var 110 plus 33, det var 143, minus x, og det forlanger jeg faktisk, det skal være lige med 0. Så I kan se, at det er forholdsvis straight forward at regne det der statisk moment ud, hvis vi bare ved, hvor nullinjen er. Det gør vi ikke. Derfor har vi sagt, at den er x nede. Det der kan jeg godt tage og se, at det er en anden grads ligning, og det kan jeg stille op og løse på traditionel vis. Det, I nok vil foretrække, er stop det ind i lommeregneren, brug ligningsløseren. Find ud af, hvad x skal være. Lige et tip. En anden har to løsninger. X, hvis det her er et regnesværsning, så skal x altså ligge et sted mellem toppen og bunden. Det vil sige, at i det her tilfælde, så skal x ligge mellem 0 og 170 mm. Når jeg itererer, det har jeg gjort på et tidspunkt, så får jeg x lige med 46,96 mm. Og så har jeg sådan set gennemført det, vi har sagt heroppe. Over tryksummen et eller andet med y gange areale plus alfa minus 1 gange al armeringen i trykzonen med afstanden ned til den plus alfa gange armeringen i trækzonen gange afstanden. Når jeg har de her ting, og jeg kender x, jamen så skal jeg bruge energimomentet om den her linje, Og hvad, hvordan er det, man gør det? Ja, man tager og siger, eller tilmomentet er, om det der, er det der areal om det tyngdepunkt. Det var noget med en 12. del gange bredden gange højden i tredje. 12. del gange bredden gange højden i tredje. Højden er x. Og så skal jeg lige tage højde for forskydningen, fordi jeg tager ikke et eller timermålet om det der areal, om det er et tyngdepunkt, men om et punkt hernede. Så jeg laver noget med forskydning, det var arealet, gange forskydning, det er x halve i anden. Så mangler jeg arealet af, så mangler jeg stålet op i trykzonen, og det var noget med alfa minus 1, gange asc, gange forskydningen, som var x minus dsc i anden, altså derfra og ned, der var x derfra og dertil var der dsc, så derfra og dertil, det er x minus dsc. Så disse små armeringsstænger, altså for skudt stykket x minus dsc, det kvadrerer vi. Og så havde vi arealet i bunden af s, ganges med alfa, ganges forskydningen, d minus x i anden. Og så er det sådan set bare at sætte ind. Altså en tolvendel bredden var 120. x var 46,96. 6 i tredje, plus b gange x, 120 gange 46, 96 gange x halve i anden, 46, 96, det er det med 2 i anden. Det var de første to led, så mangler vi alfa minus 1, det var 6,5 minus 1, 
Trykstålarealet. To. P. T. Halve. I anden. De har fået skudt. X på x minus DSC, altså 46, 96, minus de 33, det kvadreres. Det er jo det led. Så mangler vi alfa gange trækermeringen gange dens flytning i anden. Plus 6,5, det var alfa. Arealet, 3 stænger af 10 mm, 3. P t halve i anden, og de har fået skudt d på 143 mm minus x 46, 9, 6 i anden. Og regner vi det ud, så får vi 18,41 gange 10 i 6. Newton, slutter røg, 10 i 6 millimeter i fjerde. Øhm. Så, der andre ord. Okay, hvis det var uregnet, så kunne I starte med at gætte, tage statisk moment om, hvad aktie I havde lyst til, og så forskyde det. Det var forholdsvis straight forward. Hvis vi har det her regnet, så er vi nødt til at komme med et gæt på, hvor langt nede ligger nullinjen. Fordi det er kun betonen i trykzonen, vi tager med. Betonen i trækzonen ignoreres. Og derfor er det eneste ordentlige, det er at sige, nullinjen ligger stykket x nede. Så har vi statisk moment ud. Iterere for at finde x. Så regner vi nativ moment ud. Øhm. Nu er det her, et forholdsvis simpelt tværsnit. Vi kunne sagtens finde på langt mere kompliceret. Øh, vil vi gøre det? Ja, en gang med en vi. Det kunne være, at vi ville have et T-formet tværsnit. Øh, det var forresten det, I skal regne på. Øh, det kunne være, at vi havde andre tværsnit. Det kunne være, at der var en entreprenør eller en arkitekt, der havde en eller anden... Øh, idé til, at tværsnit skulle se anderledes ud. De her fremgangsmåder kan I altid bruge. Øh, der er den der kogebog for beregning af tværsnit, som I kan downloade. Der ligger nogle forskellige eksempler i. Også nogle med et lidt mere øh, håbløst tværsnit. Men se, hvordan man gør det. Fordi når vi integrerer noget, så har vi ofte valgt, hvis det er et eller andet mystisk, så deler vi det op i for eksempel firkanter og trekanter, fordi en rektangel kan vi håndtere, en trekant kan vi håndtere, og hvis vi skal opbygge tværsnittet af fem bider, der er rektangler eller trekanter, jamen så kan vi gøre det, så er det hele til at slå op, så skal vi bare lægge sammen. Øhm, det skal på ingen måde afholde nogen fra at lave en stor numerisk øh, integration, men øh, som regel kan vi håndtere det simplere. I det her kursus, jeg prøver hele tiden at give nogle generelle metoder, og så får I lige en genvej. I får en genvej, der kan bruges til de simple tilfælde. Der er, med, der er tusindvis af ingeniører, der er regnet på beton, så der er et hav af mystisk genvej. Jeg prøver at give det generelle, og så en genvej. De andre 47 genvej lærer I den dag, I har brug for dem. Okay? Fordi i stedet for alle de her beregninger her, så kan man, hvis det er et tværsnit med en rektangulær trykzone, og vi ikke har nogen trykarmering, eller vi ignorerer trykarmeringen, så kan vi bruge alfa ro metoden og der har man sådan set stedet lige væk op, og så har man bare arbejdet mere med formlerne, således at man kan sige, jamen for eksempel inertivmomentet, kan jo finde hjælp af beta, der findes på denne her måde, hvor alfa er, ja, alfa er jo forholdet mellem stål C-modul og beton C-modul, ro er et trækarmeringsareal, divideret med bredden op i trykzonen, gange den effektive højde af armeringen. Effektiv højde af armeringen 
er afstanden fra toppen af trykzonen ned til centrum af trækkermeringen. Det her er forholdsvis populært ved rigtig simple tværsnit. Lad os sige det sådan, det er en hyppig genvej. Øhm, men altså prisen for det er, det skal være en rektangulær trykzone, og vi har kun trækkermeringen taget i regning. Og når vi siger rektangulær trykzone, så er det fordi, vi siger, at hvis vi kun tænker på betonen op i trykzonen, og vi ignorerer det, der er hernede, så er det da fuldstændig ligegyldigt, hvordan det ser ud. Jeg kunne have lavet et stort rundt hul i tværsnittet her. Det havde ikke betydet noget, fordi det lå dernede, hvor det var revnet. Og når jeg ignorerer betonen, så er det ligegyldigt, om den er der. Eller den ikke er der. Ja, så det er jo bøjning. Det er bøjning. Og det giver os, jamen bøjningen, urevnet og revnet, det giver os vores arbejdsbog i anvendelsestilstanden. Det fortæller os også, hvornår er, vi kan også regne ud, hvornår, hvad last skal der til, før vi begynder at få revnet i tværsnittet. Øhm. Så har vi det der med revnerne. Øhm. Ja, jo større revner der er, jo hurtigere ruster armeringen. Og det var derfor, vi havde nogle krav til, hvad regner vi, der vi kan acceptere. Og øh, guderne skal vide, at der er meget variation i revnevidder og revneafstande hen igennem sådan en bjælke her. Altså, den revne her ser meget fin ud. Den revne her er meget tyk. Den her er forholdsvis fin her, og så er den ret tyk der. Afstandene varierer. Temmelig generende. Øhm. Det er temmelig generende, fordi man kan sige sådan, ja, hvis vi stiller krav om et ordentligt tykt dæklag, og ordentlig kvalitet af det, og ikke for store revner, jamen, hvordan håndterer vi så det der med, at der er stor variation i, hvor brede de revner er? Vi tager og stiller krav til den karakteristiske revnevide. Altså, den størrelse revne, hvor vi siger, at 95 procent af revnet er mindre end det her. Så er der kun 5 procent, der er større. Øhm, hvor kan de der ting betyde noget? Ja, faktisk. Kan de her krav godt lede frem til, at vi skal lægge ekstra meget armering i, eller vi skulle måske lægge nogle finere armeringstænger i, for at få en bedre fordeling af revnerne? Øhm, og hvordan regner man så på det? Jo, noget af det, vi skal gøre for at kunne kigge på revner, er, at vi skal sige lidt om, hvordan er belastningen? Det her, det er ren bøjning. Det er i bjælker. Og der tager vi og siger, at vi har noget trækkermæring hernede, og vi har ligesom en zone af betongen omkring den armæring, som styr, sammen med armæringen styrer revneudviklingen. Og den har en eller anden effektiv højde her. Ja, ja, noget lignende ligger det op, ikke? men vi har et eller andet effektivt stykke hernede. Er det plader? Jamen, så ser det nogenlunde lige sådan ud. Er det noget, hvor vi måske havde en, en væg eller, nogle, eller et dæk, hvor det kom, revnet kom lidt ind fra begge sider af? Jamen, så kan vi have noget, der er noget armering heroppe, der styrer en revnende zone heroppe. Vi kan have noget andet armering hernede, der styrer en anden revnende zone hernede. Altså, det er ikke nemt, det her. Øhm. Gennemgående revner, jamen igen, selvom de går hele vejen igennem, så er det, det er nærmest ved overfladen, der styrer det. Altså, vi har hele tiden... En lille tykkelse her, vi kalder HC-effektiv. Det er den effektive højde af betonen i trækzonen, der spiller ind på revner. Afstand og revnevidder. Og det første, ja, det første kan selvfølgelig være at lave det, I gjorde sidst. Regne ud, jamen, altså, hvad, hvad har vi af trækspændinger i betonen? Hvis de overstiger trækstyrken, så er der revner. 
Hvis trækspændingerne ikke overstiger trækstyrken, så behøves vi overhovedet ikke bekymre os om revnvidder. Men uh, lige inden I får nogle gode idéer. Jeg tror godt, vi kan sige, at vi generelt regner med, at beton revner. Men så kan vi regne ind maksimal revneafstand ud på den her måde. Jeg vil godt lige have, at I noterer den formel ned, fordi jeg havde angivet den gamle formel på mit overhead, og en af mine hjælpelærer slog så alarm her kl. 11.30 i formdag. Så 11.40 var det rettet på øverhættene, men øh, jeg kan se, at jeg stadig ikke har fået rettet det i opgaveløsningen. Så noterer jeg lige den her. Fordi det er den, vi skal bruge til at regne den maksimale revneafstand ud. Og til at regne den ud, jamen vi har en faktor C her. C er dækladets tykkelse. Vi har trækarmeringsareal, vi har trækarmeringsdiameter, og så har vi et areal her, AC effektiv. Og det er jo, det er jo den del af betonen i trækzonen omkring trækarmeringen, der styrer regnudviklingen. Altså HC effektiv gange bredden af bjælken i trækzonen. Så skal vi bare finde ud af, hvordan regner vi H.C. effektivt ud. Ja, det her, det her er en form, hvor vi er nået over i empirien. Det kan vi lige så godt indrømme. Og der tager vi simpelthen og regner tre værdier ud. Det ene, det er den halve højde. Det anden er, det er højden minus afstanden fra toppen af trykzonen ned til nullien. Det bliver med tre. Og den tredje, det er to og en halv gange forskellen mellem den totale højde og den effektive højde på trækarmeringen. Regn de tre værdier ud, og så bruger I den mindste. Jeg vil sige, ren empiri. Øh, men det er altså noget, man er lidt nødt til at tage højde for i anvendelsestilstanden. Jeg kan sige, at bare lige som en anekdote, Storbælt, der var jeg med at regne på tingene, de havde krævet ekstra højt dæklag, de havde krævet ekstra små revner. Det betød, at man skulle bruge 50% ekstra armering. Der blev helt 50% ekstra armering i de mest udsatte dele af brokonstruktionen for at holde revnet ned. Der var nogle steder, der blev brugt meget, men altså... Og der kigger på konventionen, vi kan så sige, jamen det er jo vidunderligt, fordi så kan en tredjedel af det rust væk, før vi har et bagundmæssigt problem. Det var ikke lige hensigten, at vi skulle tænke sådan, men øh, det her er altså noget, der nemt kan lede til ekstra krav. Ja, og så regner man simpelthen, så tager man sin maksimale revneafstand, og man ganger det med den her tøjningsdifference, og så har man sit estimat på den maksimale karakteristiske revnevidde. Og det er jo så den, der typisk for eksempel skal være under 0,3 mm i moderat miljøklasse. Hvordan regner man det? Det er ud, at man regner de her to ud, og så bruger man den maksimale. Yep. Og... Lidt spørgsmål her. Ja? Amerikansafstanden er mindre end det der. Så er man nødt til at slå op i Eurocode 2. Jeg har kigget fabrisk i bogen, ikke og at han har ikke angivet den formel. Nu vil jeg også sige, at... En del af det, vi bruger, en del af effekten i det her, er sådan set, at man ender med at altså man, sådan at sige, man lavede en plade halvanden meter bred, og man finder ud af, at man skal bruge et armeringsareal. Altså, det nemmeste, det er at smide sådan to 36 mm armeringsstænger i. Ikke? Vil det give et godt revnbillede? Nej. Vil det være et godt armeringsarrangement? Nej. Det her giver os et regningsmæssigt værktøj til at tjekke, om vores 
detaljering er, er helt forkert. Og det betyder, at som regel, som regel så ender du med, at armeringsafstanden er mindre end det her. Altså, du skal ikke nødvendigvis sige, at fordi du røg over grænsen, så har du et elendigt armeringsarrangement og et umuligt armeringsarrangement, men du bliver lige nødt til at tænke over det. Sagt på anden vis. Hold dig som regel under den her grænse, ikke? Og ellers så kigger man i Eurocode 2, for det står ikke i lærebogen. Ja. Så var der lidt flere spørgsmål. Jeg skal lige vise jer noget så. Fordi hvis vi går ind, og jeg tror de fleste af jer har fundet ud af det, øhm, kunne vi for eksempel tage den der. Og, ja, yep. det er jo dem der, I kan downloade. Og, nu har jeg ingen anelse om, man kan høre lyden her. Det kan man nok ikke. Men I har formentlig lugtet, at klæver man med mosen her et sted, så går den. Så formodes den at gå i gang. Ja. Så ligger der en... En flashvideo bagved, så man kan høre forklaringen. Og det ville man kunne høre, hvis jeg havde slået lyden til på min PC. Der er flere eksempler der, end jeg når at gennemgå på tavlen, fordi I har måske opdaget, at det tager lige lidt tid at komme igennem. Så der er nogle flere eksempler. Jeg kan sige sådan, at... Altså til gengæld så, det dækker dem alle. Der kommer ikke nogen tavleeksempler i det her kurs, som ikke ligger der. Øhm, der er lige en enkelt beklagelig ting, jeg må sige. Det er, at øh, jeg har bemærket, fordi jeg er jo blevet presset til både at have sådan en PC og en iPad. Øh, de her flashvideoer, de duer ikke rigtig på Apples produkter. De har et problem med Adobe's Flash. Meget beklageligt. Øhm, til gengæld, så har vi, så er der lavet noget, som så kun duer på Apples produkter, indtil videre. Øhm, og jeg skal lige på min mail, så, og, Det var nok den der. Yep. Nå, nå. Tøf. Her. Hvis man går på App Store, og man ind under iPhone leder efter D2 Beton, så vil man finde en uh, smuk lille app, der giver adgang til alle undervisningsmaterialet her. Og det fungerer også på iPad og iPod. Og uh, når vi har testet den af den her gang, så får vi også lavet det til Android. Så. Men jeg vil sige sådan, det man har adgang til med den, er det samme som I har adgang til via hjemmesiden og via YouTube. Det er bare måske en lidt mere elegant linkning til det. Og øh, jeg er sikker på, at der er nogen af jer, der vil kaste over det. Øh, hvor mange har iPhone og iPad? Jamen, der er der til en lille testgruppe. Det der, det ligner sådan en femtedel. Så, øh, og jeg skal nok smide linket ud på, øh, på Campusnet, men altså ellers gå på App Store, under iPhone og led efter D2 Beton. Uh, ellers, ja, Nå, det var, du var bare ved et eller andet, ja. Uh, kun to bemærkninger. Jeg har fundet en fantastisk lommeregner på mit uh, skrivebord, der tillyder en af mine gode studerende her, og hun må hellere hente den igen. Uh, ellers opgaven i dag, 
Det er B11.3. Det er de første tre spørgsmål. Og den der lille fejl, jeg viser jer med revner øh, afstanden, den går igen i løsningen. Nu ved I det. Ja, så gå og lav noget. Hvad?